നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് ട്രഡീഷണൽ രീതിക്കുള്ള കടലക്കറിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കടല കടല നമ്മൾ തലേന്ന് രാത്രിയെ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടെൺ അവേഴ്സ് എങ്കിലും കുതിർക്കാൻ വെച്ച കടലയാണ് ചെറിയൊരു കഷ്ണം തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് പൊടിപ്പൊടിയെ അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മീഡിയം സൈസിലെ രണ്ട് സവാള മൂന്ന് പച്ചമുളക് അര മുറി തേങ്ങ ചെറുതായി തിരികെയെടുത്തത് തേങ്ങ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിരികെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കടല കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് വേവാനായിട്ട് വെക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയമെങ്കിലും എടുക്കും ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ട് അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി ഒരല്പം കറിവേപ്പിൽ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കടല വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരല്പം കടലയെടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന കടല നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കടല നന്നായി അരച്ച് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം കറിക്ക് നല്ല രുചിയും നല്ല കൊഴുപ്പും കിട്ടാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും ബാക്കി കടല മാത്രം കടലയായിട്ട് അതേപോലെ കടലയായി നമുക്ക് കറിയിലിട്ടാൽ മതി കുറച്ച് കടല നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കാം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരൂ ഇനി നമുക്ക് ഒത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തേങ്ങ നമുക്ക് അതിലേക്കിടാം തേങ്ങ പൊടിപ്പൊടിയായി അരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു തേങ്ങ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ വഴട്ടാം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പൊടിപ്പൊടി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സവാളയും പച്ചമുളകും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം സവാള ഞാൻ നീളത്തിന് പകരം പൊടിപ്പൊടിയായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാള നന്നായി ഒന്ന് വാടി വരണം സവാള ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളറിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി നമുക്ക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാലയും നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കാം പച്ചമണം ഇപ്പം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കടല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം കടല വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ വെള്ളം ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് നന്നായി ഇളക്കാം നമുക്കിത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കടല അരച്ചത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇത്തരത്തിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക പേസ്റ്റ് പോലെ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അല്പം വെള്ളവും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വലിയ ക്ലാസ്സിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്
ഇത് നന്നായി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കുക നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മൾ കടൽ വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അതിന് പകരമാണ് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിനി തുറന്നു നോക്കാം കറി ഏതാണ്ടൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും കറി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാല് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഏതൊരു കറിക്കും രുചി കൂടാൻ തേങ്ങാപ്പാലും നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാവുന്നതാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കി നമ്മുടെ കറി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് കറിയുടെ നമുക്ക് എൻ്റെ കാണാൻ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കടലക്കറി തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഇത് രാവിലെ കാപ്പിയുടെയും ഓച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുകൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നല്ലൊരു ഡിഷാണ് ഇതെല്ലാവരും വീട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം തന്നെ സബ്സ് പുതിയതായി കാണുന്നവരൊക്കെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊ